Landkreisgeschichten, der Podcast mit Dr. Markus Reimer. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Reihe Landkreisgeschichten, der Podcast. Wir haben wieder einen interessanten Gast heute für Sie, ähm, und zwar den Uli Weniger aus Nottenberg. Und Sie sind, ich muss mir das immer noch durch, durchlesen, <lacht> Sie sind der Koordinator Herzenswunsch Krankenwagen. Und das finde ich eine super interessante Sache. Ähm, vielen Dank, dass wir da sein darf und ich freue mich gerne. auf das Gespräch. Herzlich gerne. Ja, Herr Weniger, jetzt, wir sind ja gleich beim Thema hier, mhm. Koordinator Herzenswunsch Krankenwagen. Und das ist ähm, bei den Maltesern, wenn bei ich das Richtig, richtig, genau. Ja, ganz genau. Ähm, ja. Vielleicht, dass wir einfach einmal mit Erna einsteigen. Wer sind Sie? Weil vielleicht kennen Sie doch die einen oder anderen nicht. Wer sind Sie? Was machen Sie bei den Malteser? Wie sind Sie die Malteser gekommen? Und dann können wir natürlich in der Hauptsache den Herzenswunsch Krankenwagen, weil das ist ja. natürlich ein super interessantes Thema. Also ich bin äh, seit 2004 bei den Maltesern, jetzt äh, mittlerweile 18 Jahre. Äh, bin dort eingestiegen über meinen Beruf. Ich war äh, Krankenpfleger in, im Bezirksklinikum in Meinkofen, Stationsleiter. Ah, ja. Und äh, dort haben wir immer Fahrdienste gebraucht. Und durch das bin ich eben auf die Malteser gekommen. Die haben den Fahrdienst gestellt, oder was? Die haben ah, den ja. Fahrdienst Aha. gestellt, genau. Und der damalige Dienststellenleiter, der hat mich dann ja, mehr oder weniger eingefangen, ob ich denn dann mal einen Unterricht halten kann ja. über, über psychiatrische Notfälle. Ja. Das habe ich dann gemacht und das hat ihnen scheinbar gefallen, weil sie dann gleich noch mehr angerufen hätten. Und dann hat es geheißen, ja, wir brauchen mal Leute. Ja, und somit war ich dann seit 2004, eben im Juni 2004, das weiß ich noch, war ich dann eben Malteser. Ja, und dann Gruppenführer, mhm. Lehrgänge Lehrgän gemacht in, mhm. in Niedereichbach, weil damals der Katastrophenschutz noch dabei war, das mhm. ist er mittlerweile nicht mehr. Mhm. Ja, und so ist man halt dann da hineingewachsen. Ja, ist schon klar, ist schon klar, okay. Und Sie haben das wahrscheinlich nie bereut, dass Sie es gemacht haben? Ne? Nein, weil, nein, auf keinen nein, Fall. Nein, Mit Herz und Seele jetzt ja, Malteser, nein, ja genau. Richtiger Malteser. Okay. Und wo, wo ist dann die Idee herkommen? Man, man liest ja immer wieder in der Zeitung davor von wirklich tollen Aktionen zu dem Herzenswunsch Krankenwagen und wie sind Sie vor allem dazu gekommen? Mhm. Also äh, entstanden ist die Idee, den in der Diözese, es gibt ja den mittlerweile schon in der ganzen Bundesrepublik in 28 Diözesen. Wir haben ja mittlerweile über 1000 ehrenamtliche Helfer, die auch da geschult sind. Vielleicht gehen wir dann später noch mit drauf. Ganz sicher. Äh, und äh, Regensburg war nur ein weißer Fleck in, in Deutschland. Mhm. Und das ist dann in Niedereichbach bei unserem Notfallreferenten der Diözese, beim Zollitschreiner, ist das auf der Terrasse entstanden, wir könnten durch das machen. Bei einem Bier? Mehr oder weniger. <lacht> das, da war aber ich noch nicht dabei. Also. Ähm, dann haben sie das, in, das Projekt erst einmal in der Diözese installiert und dann war halt Deckendorf nur so ein weißer Fleck. Aha. Und man ist dann an uns herangetreten und ich bin dann einmal zum Essen eingeladen worden von meinen von der Dienststellenleiterin, beziehungsweise vom Dienststellenleiter und von der, von der Leiter Einsatzdienste. Und da hat man mich dann bei einem Stück Pizza gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, für Deckendorf das Projekt zu installieren. Aha. Mit einer Pizza kann man sie einfangen. Ah ja, schon. Ja. Malteser Show. <lacht> Die Malteser Show, ja. Okay. ja. Das war wann? Das war im September, September 2018. Ah, ja, und da hat es dann in Deckendorf her. angefangen mhm. äh, mit, ja, man soll herkömmlich sagen, Klinken putzen, mhm. Werbung machen, Zeitung und so weiter. Mhm. Ich habe damals noch äh, liebe Bekannte gehabt, die beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet hat. Mhm. Und die hat mir geholfen, die, die Behamsara, die mhm. mittlerweile ja leider in Berlin ist, das konnte man nicht mehr helfen. <lacht> <lacht> ja, und so ist es dann in Deckendorf schön langsam in die Gänge gekommen. Ja. Und äh, 2020, im Herbst auch so war das, dass die damalige Koordinatorin für den Bezirk, mhm. für die äh, Diözese, ja. äh, andere Aufgaben gekriegt hat. Und dann hat man gesagt, mei, und wir wissen, man kann besser und kannst du nicht ja. und darfst du nicht. Ja. Und ja, dann habe ich halt ja gesagt. Ja, auch wieder ist, schon klar, ne? ist schon klar. Ja. Und Pizza seit, wieder, oder? Nein, das nein. war nicht. Nein, das also, war ist so ohne gegangen. Ja, der Wahnsinn. Wird immer noch günstiger, <lacht> ja. sie einzufangen. Ja. Ja. Äh, jedenfalls bin ich jetzt seit, seit 1.1.21 bin ich der Koordinator für die ganze Diözese. Das heißt, mitten in der Corona-Phase. Äh, ja, auch. Ja, Aha, auch. Ja, 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 doch, ja. doch. Aha. Aha. Okay, und ähm, was Sie jetzt gerade gesagt haben, Klinken putzen, bei wem haben Sie da Klinken putzen? Ja, man müssen? muss Einrichtungen und, und äh, Hospiz und so weiter. Ah, also ja. dort, wo unsere, unser Klientel ja. äh, wohnt, ganz einfach. 
die muss man informieren, ganz einfach mhm. darüber, dass es so einen Dienst gibt. Mhm. Weil es ist tatsächlich noch nicht bekannt oder zu wenig bekannt, sagen ja, wir mal so. Ja, ja das stimmt. Äh, immer dann merkt man das, wenn eine Fahrt gewesen ist und wir einen Bericht in der Zeitung haben. Meistens machen es dann einen recht großen Bericht. Daher da. kennt man es auch, ja. genau, genau. Und ja. dann kommen tatsächlich immer wieder ein ganzer Block von Anfragen. Ja. Und das nimmt dann wieder ab und dann muss man halt dann immer up to date sein. Mhm. Die Einrichtungen auch. jetzt mittlerweile in der ganzen Diözese Regensburg ja. Ansprecher anschreiben, dass es uns gibt dass man es immer wieder erinnert dann. Und wie war da der Start so? Ist das so eine Situation gewesen, die man jetzt so zusammenfassen kann? Sagt man, Mensch, darauf haben wir schon lange gewartet oder war es jetzt eher mal noch mit Skepsis abwarten oder schauen wir da mal? Oder ja, wie das, wie das, kann man sich den Anfang so vorstellen? Es ja, war schon noch abwarten. Ja? Ja, ah, ja, ja. doch. doch war, weil man ja auch nicht genau gewusst hat, was daraus wird dann einmal. Ja. Ne? Dass das dann im Endeffekt so ein Selbstläufer wird, ja. das haben wir eigentlich nicht geahnt. Aber umso besser. Ja, umso ja. besser. Ja. Also wir haben, wir haben im ersten Jahr 2000 <lacht> 19, glaube ich, das waren acht Fahrten, die wir da gehabt haben, mhm. äh, weil das eben publik geworden ist mhm. und, und äh, wir haben tatsächlich Anfragen ohne Ende gekriegt, die wir geschaut ja. haben, dass wir es auch rein entdecken dürfen. Ne? Das andere ja. ist ja nebenbei auch noch mitgelaufen. Ne? Mhm. Und so ist es, dass man seit Mitte 2018 bis jetzt in der Diözese, also ja. insgesamt 42 Fahrten gemacht haben. Ja. Und dann nicht nur in der Region, sondern auch. Mhm. Italien. Genau. Machen wir mal so, für jemanden, der jetzt überhaupt nicht weiß, was so Herzenswunsch Krankenwagen ist, also der mhm. noch nie irgendwas gehört hat davon, mhm. wie kann man denn dieses, ich sage jetzt mal Angebot, wie kann man dieses Angebot am besten und, äh, umschreiben? Äh, wir wenden wir uns an Menschen, die unheilbar krank sind mhm. und diese Krankheit lebensverkürzend ist. Also man mhm. spricht da von Krebs, ALS und so weiter, diese, diese Krankenheit. Die Menschen sind meistens im hospizlichen Bereich mhm. untergebracht, Palliativstationen untergebracht, Mhm. aber auch daheim, ganz einfach. Mhm. Und es ist meistens so, wenn man so am Ende des Lebens steht, dass man ganz einfach nur so einen Herzenswunsch hat. Mhm. Erst habe ich nicht Kinder, weil ich arbeiten habe müssen okay. und jetzt kann ich nicht, weil ich krank bin. Mhm. Und äh, irgendwann taucht dann nochmal so ein Herzenswunsch auf. Mensch, ich möchte nochmal ja, ja. nach Italien, ja, ja. ich ja. möchte in Berge ja. oder Fußballspiel ganz ja. einfach. Ja. Ich möchte ganz einfach nur einen Herzenswunsch, den ich meinen Sohn hier leisten habe, Kinder, erfüllt haben. Und das versuchen wir dann umzusetzen. Mhm. Und, dieses, und dieses Angebot haben Sie dann, und damit sind wir wieder beim Klinkenputzen, einfach den Einrichtungen, wo eben genau der Personenkreis ist, genau. ähm, um das Angebot überhaupt bekannt zu machen. Ja, ja, ja. Und welche Voraussetzungen haben Sie? Also Sie werden ja wahrscheinlich nicht nur einen Krankenwagen haben, sondern Sie werden ja wahrscheinlich dazu auch Menschen brauchen, die das unterstützen, die ähm, weiß ich nicht, vielleicht auch besonders geschult sind, mit Menschen in der letzten Lebensphase umzugehen. Ja. Da kann man ja nicht einfach, wenn ja, man so schön hin zum Kunst draufsetzen und los geht's. Ne? Ja, nein, nein, das ist tatsächlich nicht so. Und das ist auch eine Aufgabe vom Koordinator, diese Aha. Schulungen durchzuführen. Das sind zwar bloß ein Tagesschulung, ja. wo der Helfer, der Interesse hat, da mitzufahren ja. oder Lust hat, mhm. ganz einfach geschult wird im hospizlichen Bereich, Umgang mit Leben und Tod, mhm. Nähe und Distanz, vor allem sehr wichtig, Nähe und Distanz, mhm. weil was hilft mir der Helfer, der sich das zu sehr zu Herzen nimmt, ja. die fahren ja immerhin sterbende Leute, ne? Und äh, da so ein bisschen, ja, das zu lernen ja, oder ja. einen Anhalt zu bekommen. Ja, einfach um auch die Leute vor sich selbst zu schützen. Genau. Das muss man auch, ganz klar auch, sagen. Ja, ja klar, genau. natürlich. Wobei wir dann schon einen Background haben äh, ja. in der Diözese, auch, wo man sich dann hinwenden kann, wenn man wirklich so ein belastendes mhm. Ereignis gehabt hat. Mhm. Ne? Und äh, diese Schulungen sind da dann vom Rechtlichen her nur so ein bisschen ja. Äh, dauern einen ganzen Tag und erst dann darf der Helfer mitfahren. Und wie viele Helfer haben Sie jetzt dort? Also, also welchen Personenkreis können Sie da auswählen? In der Diözese also. selber insgesamt haben wir 70 bis jetzt. Ja, wunderbar. Ja. Okay. Also sagen wir, doch, da herrscht jetzt kein Personalmangel. Das ist ähm, dann zu wenig. So kann man das nicht sagen. Nein? Weil nicht jeder, der da geschult ist, kann auch dann äh, mitfahren. Weil ja. man muss bedenken, dass wir mit einem Auto fahren, das 4,1 Tonnen hat. Also brauchen wir schon mal einen speziellen Führerschein. Mhm. Dann sind wir angelehnt an den Rettungsdienst. Das heißt, da steht Herzenswunsch Krankenwagen drauf und da muss auch der Krankenwagen drin sein. Und das heißt auch für das Personal, dass der Verantwortliche mindestens Rettungssanitäter sein muss. Okay, jetzt wird es schon schwieriger. Ja, 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 genau. ja okay. Und dazu dann noch einen geeigneten Fahrer. Und wenn es weitere Strecken sind, womöglich zwei mit einem Führerschein, die das Fahrzeug bewegen dürfen. 
Und da wird es dann schwierig, also für die äh, Ortsgliederungen dann äh, die richtigen Helfer zu, okay. zu finden. Dann relativiert sie die Zahl 70 genau. sehr. Ja. Obendrein mhm. machen wir das rein ehrenamtlich. Mhm. Das heißt, wenn jemand mitfährt, der muss sich unter Umständen Urlaub nehmen. Ja. Wir haben nicht den Vorteil, dass man pensioniert ist, wie ich jetzt zum Beispiel, mhm. und eigentlich jederzeit abkömmlich bin. Ja. Aber ach, das muss man dann auch berücksichtigen in der Terminwahl. Ne? Ja. Und, ja. Ja. Okay, ne, dann, kann, dann kann man das schon das nachvollziehen. Dann etwas ja. Schwieriger, ja. Und wie wird dieser Herzenswunschkrankenwagen dann finanziert? Weil man, auch wenn das ehrenamtlich gemacht wird, das kostet ja, ja. trotzdem Geld. Reinspenden. Rein nur, spenden. nur spenden. Also da soll ja. der Krankenkasse oder Pflege Nein, oder so, gar nichts. Neu das ist ein Ausschlusskriterium. Das ist, ja. wenn äh, diese Fahrten, die wir unternehmen, ein anderer Kostenträger übernehmen würde, ja. dann sind wir mir raus. Dann dürfen ah. wir da nicht fahren. Also, das also das, okay. ja, das ist nur. Und äh, für den Fahrgast entstehen ja keine Kosten, außer die mhm. persönlichen. Ja. Das heißt, wenn er ein Hotel braucht, wenn er Essen braucht, wenn ja. er Eintritt braucht und so weiter, ja. das muss er selber tragen. Mhm. Aber die Fahrt und das Personal, das die Fahrt durchführt, das ist kostenlos. Ganz mhm. Okay. Und die Spenden, die bei uns eingängern, die sind tatsächlich gängern, die zu 100 Prozent in den, in den Herzenswunschkranken mhm. Also ohne Abzüge. Ja, ja, das ist ja immer so der Klassiker. Ja, ja, ne? ja, 60 Prozent ja. gängern erst einmal in der Verwaltung, dann, ja, dann ja. der Rest kommt. Also ja, das nein, heißt, wenn nein, ich 100 Euro spende, dann, dann gängern die 100 die, Euro genau da hin, wo es eigentlich hin soll. Ganz ja, genau. Okay. Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben weil wir 42 Einsätze oder, oder 42 Fahrten ja. haben Sie bisher unternommen. Im Bereich also äh, ist ja Regensburg. Ja. Regensburg, genau. Richtig, ja. Ist das jetzt äh, Ihrer Meinung nach viel oder ist das eher wenig? Also ich kann es überhaupt nicht zu, einschätzen. Zu wenig. Es ist zu wenig. Zu wenig. Ich meine, wir haben äh, 2020 ein Auto angeschafft. Ja. Speziell, so also spezialisiert ist. Es ist zwar ein, ein Krankentransportwagen, wie das heißt mhm. bei uns, mhm. und wird dazu Sanddiensten und so weiter eingesetzt, mhm. steht in Niedereichbach. Mhm. Aber es ist doch ein bisschen ein Spezielleres mit, mit weichen äh, Trageauflagen, weichen Sitzen, mhm. äh, vor allem Fenster rundherum, dass der Fahrgast ja, ausschauen ja, kann. Ja, richtig. Das kann er im herkömmlichen sagen gar nicht. Mhm. Und da sind wir tatsächlich bei der ersten Fahrt mit so einem herkömmlichen RTW, wie man so auf der Straße sieht, vom ja. Roten Kreis her. Ja. Sind wir nach Italien gefahren, nach Kaole, 600 Kilometer. Können Sie sich noch vorstellen, wie sie die Fahrgäste hinten drin ohne, ohne dass die irgendwas gesehen haben. Mehr, ja, wir haben ja. äh, so in einer Grauzone die Trage umdreht. Ja. Haben wir es ein bisschen auf die Hebe umgebracht, sodass der durch das, das kleine Kuckerl ja. nach vorne schauen hat. Aber das Aber ist natürlich die ideale Lösung. Ja, ja. Ja. ja, und eben, äh, jetzt haben wir so ein spezialisiertes Fahrzeug, äh, wo man so rundherum rausschauen kann. Ne? Und äh, ja, wie gesagt, das, ja. das ja. Äh, ja. muss halt dann auch finanziert werden. Mhm. Ne? Und, und woran liegt es das jetzt, dass, wenn Sie sagen, 42 Fahrten ist eigentlich zu wenig? Ist der Bedarf nicht da? Ist es noch zu wenig bekannt? Reichen die Spendengelder nicht? Oder ist zu wenig Personal? Oder? Nein, ich glaube, dass wir zu wenig bekannt sind. Ja. Das mache ich die Erfahrung mache ich immer wieder, dass mir Leute sprechen, beziehungsweise auch solche, die davon erfahren, Mensch, wir haben ja nicht gewusst, dass es euch überhaupt gibt, dass es überhaupt so einen Dienst Ach, gibt. Was? Und es ist ja toll, was ihr da macht. Ja. Und wir haben ja vorhin schon gesagt, also wenn so Zeitungsartikel drinnen waren, äh, dann steigt es, weil da einfach, aha, da ist ja was. Mhm. Ja, oder wenn man, wenn man äh, wie die Roadshow, wie unser neues nice Auto gekommen ist, haben wir ja entdeckt, auf so eine Art Roadshow gemacht, mhm. wo wir es mhm. vorgestellt haben. Mhm. Und auf solche Aktionen auf steigen die Anfragen. Mhm. Wobei man nicht jede Anfrage fahren. Also man muss davon ausgehen, dass von den ja. Anfragen, die wir kriegen, vielleicht... Äh, 50 Prozent gefahren werden, ja, ja. weil entweder der, der Gesundheitszustand des Patienten so schlecht wird oder weil er verstirbt äh, in vielen Fällen ne? erfreulich, erfreulich. oder weil er ganz einfach ja. zurückzieht. Das haben wir ja auch schon gehabt, ein, zwei Mal, mhm. dass er gesagt hat, Mensch, das ist so was Endgültiges und das möchte ich jetzt, möchte ich jetzt noch nicht haben. Ach, das ist ja, okay, ja, ja. da habe ich ja noch gar nicht drüber ja, nachgedacht. Ja, ja. Ich meine, dass dann vielleicht einfach medizinisch nicht mehr geht oder so, ja. aber dass jemand sagt, ich möchte diese Endgültigkeit nicht haben, das ja. ist ja völlig ja. Also ein Aspekt, der mir so gar ja. nicht in den Kopf gekommen ja. ist. Ja. Ja. Was könnten wir denn tun, damit wir es bekannter machen? Was, 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 Werbung, <lacht> machen. Werbung, machen. Werbung machen für ja. unseren ja. Herzenswunschkrankenwagen. Ja. Ja. Weil es ist ja tatsächlich so, ich meine, das Angebot besteht, der Bedarf ist wahrscheinlich auch da, ja. und bloß weil das Angebot nicht bekannt ist, dass dann nicht stattfindet, ja. ist ja eigentlich tragisch. Ne? Ja, ja. Das ist ja, ja. tragisch. Schade. Ja, Echt absolut. Weil absolut. Äh, Gelder sind da. Also ja. Das ist ja. das Komische, dass die Spenden nicht auslassen. Also Aha. über Spenden können wir uns nicht beklagen. Ja. sind immer nur Zwänge. Ja, ja, das ist eh klar. Um das Gottes, das müssen wir äh, gleich nachschauen. Ja, 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 nicht, dass einer so ein Bein noch gespendet ja, ja. hat. Ne? <lacht> 
Aber äh, trotzdem, also die, die, der Bekanntheitsgrad in der Umgebung, das war schon wichtig, dass der noch ein bisschen, ein bisschen mehr wird, ja. äh, dass wir tatsächlich das ausschöpfen können. Dann ja, freilich. Das machen. Ja. Also es wird nach diesem Podcast, wird das in die Höhe schneiden. Ja, Schatz, darf, ja, das hoffe ich, deswegen <lacht> machen wir das. Ja, ja. Ja, so, so es ist ja so, dass man mir, äh, ich habe ja, war ja letztes Jahr im Juni beim äh, Bundespolizeiorchester in der, in der Marie Himmelfahrt gehört, die haben ein Konzert ja. gegeben. Ja. Dann ist mir die Idee gekommen, Menschenskinder, das war doch auch was für uns. Und habe dann auch gefragt, ja. beim Herrn Straubinger drin, ja, das können wir machen. Dann habe ich ein Telefonat gehabt mit dem Management von München und die ja. haben gesagt, ja, jetzt sind wir uns selbstverständlich machen wir das. Ja. Jetzt haben wir am 17.09. einen Termin, wer Interesse hat. Ja. Ja, Maria Himmelfahrtskirche, Bundespolizeiorchester, gibt unser Benefizkonzert. Mai, ja super, ja, ja super. Den? Dann auch wieder spenden. Einerseits spenden und andererseits nochmal Bekanntheitsgrad erhöhen. Auf alle ne? Fälle. Natürlich, ja, klar. Auf alle Fälle. Okay. Und das, das Klappen gehört zum Handwerk, sagt man so. Ja, okay, unbedingt. Ne? Ja, ja, gerade in so einem Bereich. Ne? Ja, ja. Und das ist ja eigentlich das Tragische, weil es ja echt ein super Angebot ja, ist. Und ja. andererseits, wenn es aufgrund des Eben. mangelnden Bekanntheitsgrads nicht angenommen ja. wird, ist das ja eigentlich besonders tragisch. Ja, ja. Ja. Wie darf man sich jetzt das so vorstellen? Also angenommen, was weiß ich jetzt, ich hätte eine Oma, ich meine, meine Oma sind schon lange gestorben, aber die sagt, die hätten nur so einen Wunsch, jetzt haben sie gerade keine Orle angesprochen oder so. Mhm. Ähm, was, was waren denn so Kriterien? Oder, oder wer entscheidet überhaupt? Sind das Sie ein Lord, der dann entscheidet, das Nein. machen wir und das machen wir nicht? Ähm, also ich darf jetzt zu einer kommen und dann sagen, meine Oma möchte irgendwas, ich weiß nicht was, aber ähm, was, was, was müssen Sie dann prüfen? Dann sagen ja, das können wir machen mit Ihrer Oma. Dann haben wir erst einmal ein Formular. Ja, nein, wir sind ja in Deutschland. Ja, ja, ja. Das haben jetzt haben wir vor, wohl auch. Hoffentlich schreckt das jetzt ja, nicht nein, gleich wieder ab hier. Es ist ganz einfach eine Anfrage auf eine Fahrt mit dem Herzenswunschkrankenwagen, wo so die Details drin stehen. Und wo kriegt man das Formular? Äh, bei mir. Aha. Oder, ja, Kontakt ganz einfach mit mir aufnehmen, die im, im Flyer drinnen sind. Äh, Gibt es da eigentlich eine eigene Website? Auch, den äh, wenn, man, wenn man auf Malteser geht, ganz okay. einfach auf Malteser geht ja. und so ein bisschen rumscrollt, dann kommt ja. auf einmal so ein Kachel, wie sie das nennen. Da ist ein Sanker drauf und da steht Herzensmuschkrankung drin. Wunderbar, okay, alles und klar. Und in der Diözese Ringsburg ist dann meine Adresse bzw. meine mhm. Telefonnummer mhm. drauf. Und also an einer kommt man nicht vorbei. Das heißt, das da kommt man eigentlich nicht immer vorbei. Bei einer. Okay. Richtig. So, und dann. diese Anfragen auch. Also mhm. da steht Diagnosen und so weiter drauf ja. und, und äh, Gewicht und so weiter und wohin ja. und, und so weiter. Und äh, diesen Antrag lege ich dann unserem äh, Koordinationsgruppe vor. Mhm. Das ist der Diözesanarzt ist da dabei, der Dr. Pfaff, der über das schaut. Der dann medizinisch quasi das beurteilt. Genau, genau. Mhm. dann ist ein, ein Leiter vom Rettungsdienst dabei, der da drauf schaut, mehr das Rechtliche so weiter anschaut. Jawohl. Und dann ist nur ein Leiter Einsatzdienst im EV-Bereich dabei, der dann noch äh, auch drüber schaut und diese, diesen Antrag, wenn der dann befürwortet wird von diesem Gremium, auch von mir, geht dann an die jeweilige Ortsgruppe, die dann für diese Fahrt in Frage käme. Mhm. Und dann gibt es noch einen weiteren Antrag, wo man eben eine Vereinbarung schließt. Und okay, aber dann ist ja die Entscheidung schon gefallen. Dann ist die also Entscheidung wir würden es machen. Ne? Genau. genau. Und dann wird diese, die Ortsgliederung, die am nächsten am Patientenwohnort ist, wird auch gefragt, ganz einfach, ob die Kapazitäten haben, ob die Fahrt durchführen können. Und mhm. vielfach ist es ja so, dass man ganz einfach Teams mischen. Ja, aus verschiedenen Standorten. Da ist ja, ein Niedereichbach und der Deckendörfer ja, oder ja. Weiden und Ringsburg, je nachdem. Also wir sind eine große Familie mhm. und deswegen, wir sagen keine Fahrt ab. Das ist also unsere Prämisse, eine Fahrt wird nicht abgesagt, die wird durchgeführt. Wenn es genehmigt, also wenn man wenn, wenn, man, dafür, wenn die, die Kriterien ja, stimmen, genau, genau. wird diese Fahrt durchgeführt. Wie oft gibt es Anträge, die Sie nicht befürworten können. Also der, da wo man einfach sagt, nein, geht nicht. Ja, nicht. Eher, eher selten. Also es das sind, ja, okay. ja, das ja. sind tatsächlich Anfragen, Urlaubsfahrt. Habe ich jetzt vor kurzem erst gehabt, weil sie ja. das Thema anschneiden. Ja. Äh, der wollte äh, zu seinen Eltern in die Niederlande und dort Urlaub machen. Ja. Und die hätten gemeint, dass man dann rauffahren und wieder abholen. Das können wir natürlich nicht machen. Ja, ja. Solche Urlaub oder direkte Urlaubsfahrten, die angefragt werden von, von alten Heimen, mhm. die also unsere Kriterien, ja. und das ist ganz wichtig, das hält man mir auch ein, ja. äh, unheilbar krank, <lacht> sind viele in den Heimen unheilbar krank, ja, die ja. alten Leute, ganz ja, klar, ja, ja, ja. aber das lebensverkürzend fällt. Ist schon klar. Ist schon Einzige klar. Ausnahme sind Kinder und Jugendliche. Da nehmen wir mir das lebensverkürzend nicht so genau, also ja. unheilbar krank erreicht. Ne? Obwohl wir jetzt, wie gesagt, gestern, zwei Fahrten Anfragen gehabt haben, ne? ja. ein Mädchen mit, mit 16 Jahren oh und ein Bub mit 14 Jahren, alle beide krebskrank. Mädchen wohl sehr im Endstadium und die möchte ganz einfach nur mit zum Einkaufen. Wenn Sie sich das mal vorstellen, Nein, die wohnt in Frontenhausen und möchte nach Dingolfing zum DM, zum Einkaufen. Kann allerdings nur zwei, drei Stunden 
äh, weil sie es einfach gesundheitlich nicht mehr schafft. Ne? Fragen wir natürlich, ganz klar. Machen wir morgen. Das ist so ganz kurzfristig gewesen jetzt. Ne? Und der andere Bub mit 14 Jahren, der ist im, in Amberg um im Krankenhaus, der möchte zu einem Sommerfest. Machen wir natürlich auch, eh ganz klar. Da gibt es kein Zurück, selbst, gerade bei Kindern. Selbst so eine kurze Erzählung nimmt er einen schon mit, ne? obwohl es ja nur drei Sätze sind. Ne? Das, das ist eben das... Ja. Die professionelle die, Distanz, Distanz, die gewahrt die werden muss, man, weil sonst ja. packt man es nicht. Ne? Ja. Manchmal, ja. manchmal äh, wirkt man auch so ein bisschen abstoßend oder, oder reserviert, aber das, das ist der Eigenschutz ganz einfach. Nein, das ist ja oft bei Ärzten ist ja das genauso, nicht? dass man so meist der Arzt eiskalt und so, aber der kann du sich ja nicht Gedanken. jedes Schicksal zu Herz nehmen, sonst ist der innerhalb kürzester Zeit selber man muss, man muss tatsächlich ja. Realist sein ja. und das, das lehrt dieser Dienst, Herzenskunstkrankenwagen, ja. auch wie schnell das gehen kann, dass man selber betroffen ist. Ja, richtig. Wie demütig, dass man dann richtig. wird, wenn man so eine Fahrt macht, ganz richtig. einfach. Und, und mal das, das Gefühl kriegt für die, für die Leute ganz einfach, die tatsächlich in der letzten Lebensphase sind. Ja, ja, ja. Das ist, Tja. ist schon eine tolle Sache. Nee, das glaube ich noch sofort. Ja, ich mein, ich habe mich ja. echt auf das Gespräch auch sehr gefreut, weil man gedacht hat, das ist wirklich wieder was wahnsinnig ja. Sinnvolles, was da initiiert worden ist und was in der Praxis auch Anwendung ja. findet. Aber ich bin tatsächlich auch ein bisschen überrascht, dass es doch nicht mehr sind, weil ich hätte eher gedacht, also wir haben Anfragen bis zum Gehen nicht mehr, wir sind eher leider, personell oder leider materiell leider begrenzt. Nicht, nicht Aber da müssen wir natürlich schauen, dass wir da was ja, machen, weil ja, wenn ja, dieses ja, Angebot ja. da ist, gell, alle Fälle. das ist auf jeden Fall klar. Jetzt, äh, wir nähern uns eh schon wieder dem Ende dieses Gesprächs. Ja, wir kannten, das, noch äh, ja, wir kannten ganz lang. Das habe ich schon gemerkt. Ähm, wenn Sie jetzt äh, der Koordinator sind, jetzt haben Sie aber gerade gesagt, Sie fahren selber auch, oder? Ja, Sie sind ja. selber auch mit unterwegs. Ich bin bei zehn Fahrten dabei gewesen. Ah ja, ah, okay. Ja. Ja. Gibt es denn da irgendein so ein Fahrzeug, einmal, die einer, also ohne dass man sagt, das ist jetzt besonders, was war sie tragisch, also, gibt es irgendein so ein Highlight, was ich sagen, also das war wirklich, ob es jetzt nur die erste Fahrt war, was ich, aber völlig egal, gibt es da irgendwo, was ich sagen, da denke ich heute noch irgendwie gern dran? Ja, das ja, fällt mir immer wieder ein und das ja. ja, 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 öfters einmal eingeladen, auch zu so Vorträgen ja, über den ja. Herzen und das muss ich dann immer wieder erzählen, <lacht> äh, war ein junger Mann, 36 Jahre, mhm. äh, den haben wir nach Kaorle gefahren. Ah ja, okay. Das war so die erste weitere Fahrt mit dem, äh, mit dem RTW, also ohne Fenster. Ach, das war halt die Fahrt, das, was Sie gerade gesagt haben, wo der bloß genau, das Loch aus genau, hat. Ich meine, die Fenster aus ist auch ja. Und der wollte unbedingt da oben äh, Füße ins Meer hängen und Aha. mediterran essen. Aha. Also das war immer Vorspeise mit Muscheln, und, äh, Hauptgericht Spaghetti mit Muscheln ja. und zum Nachtisch ein Krapper. Jawohl. Und dieser Patient hat aus, aus äh, Schmerztherapiegründen äh, Marihuana rauchen dürfen. Die hat sich also vier Joints am Tag genehmigen dürfen, um ganz auf einfach äh, mit den Schmerzen ja, auf Rezept ja, 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 mit genehmigen. Ja, ja. Ja. Und wie gesagt, wir waren in Kaorli da an der Strandpromenade und da hat er sich so ein Lokal ausgeschaut, war noch oben hin offen und äh, nach dem Essen hat er mich gefragt, meinst du, Uli, kann ich mal einen anzünden? Okay. Das merkt doch da eh keiner. <lacht> Und der hat, der hat den Joint kaum angezündet gehabt, ja. da waren sämtliche Oberbedienungen um uns gestanden und haben geschnüffelt. Der war nicht, der war nicht bald angezündet, der war jetzt so gern angezündet, sagt er, aber ich muss noch arbeiten. Ja. Und das, äh, das bleibt immer wieder, gell, weil man... Ja gut, das ist ja, 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 das ist ja dann ja. eigentlich wieder das Lustige in ja, einem ja. tragischen Kontext, aber nicht ja, so trotz, wobei, ja. wobei ich tatsächlich sagen muss, äh, bei uns, wenn wir fahren, wird nur gelacht. Das glaube ich. Ne? Ja. Die Patienten oder beziehungsweise die Fahrgäste, wie ja. wir sie nennen, ja. die blenden das aus. Ja. Die ja. genießen das, sie freuen sich. Ja. Wie gesagt, also wir ja. haben da mit dem, mit dem äh, Matthias nur gelacht damals und geschäkert. Also ja. das war, ja, ja. War, war ein tolles Erleben. Ja. Das heißt, die Leute, die äh, mit einer dann, also die Fahrgäste, die mit einer dann mitfahren, die können dann schon, wie soll man sagen, mit einem erfüllten Herzenswunsch tatsächlich wieder nach Hause. Falle, also es ist ja nicht so, dass man ja gut hätte, man vielleicht jetzt anders vorgestellt, also, sondern das ist wirklich ein Herzenswunsch ja. und durch die Erfüllung ja. wussten die ja. am Ende dann auch ja. wirklich immer, ja. jawohl, das war jetzt genau das, was Es gibt nur so ein wollte. bisschen einen Schub. Ja. War vorher immer wieder mal so ein bisschen Bedenken von den Betreuern. Ja. Ah, Mensch, und wenn er den hat, dann, dann stürzt er uns ab, beziehungsweise wird. Ja. Aber das war in den letzten ja, Zeiten so immer Push. Ja, so ein ja. kleiner Push ist das schon ja. noch, ja. ja. Und die freuen sich alle. Und, und das ja. ist halt ein Erlebnis, das noch gehabt haben, ne? Klar. So kurz Klar. Äh, vorm Ableben und, und mhm. das, das wiegt schon dann, ne? Und ich habe mir so angewundert, wenn sie in der Nähe sind, dass sie es dann nachträglich noch mit besuchen Freilich. und mir vorbeischauen, ja, ja. wie es einer geht und so weiter ja. und ob es einer gefallen hat. Ja. Und, und, aber durchaus, alle, ja, alle bis ja. jetzt haben mir das bestätigt, dass das eine tolle Sache war. 
Wunderbar. Ähm, letzte Frage noch, können wir vielleicht auch noch ganz kurz machen, weil Sie haben eh schon viel gesagt, was dann Sie für die Zukunft noch wünschen, was ähm, äh, Herzenswunsch Krankenwagen betrifft? Es ist tatsächlich so, dass wir, dass wir ein bisschen mehr bekannt werden, dass wir ein bisschen mehr fahren können, ja. ganz einfach. Ja. Die Zösen weit. Mhm. Ähm, der Norden zum Beispiel, das ist so, so ein bisschen ein weißer Flecker ab Weiden aufwärts, nördliche mhm. Oberpfalz, das mhm. haben wir jetzt gerade dabei, das ein bisschen aufzubauen auch mit. Mhm. Weiden hat mittlerweile schon einige Fahrten mit Macherkinder ja. jetzt, ja. aber das, ja. an dem hängt es einfach nur, dass ja. wir ja. durchaus mehr Fahrten und machen können. Und im Landkreis Deckendorf, wie dann Sie da den Bekanntheitsgrad einschätzen? Oh. Ja, auch wenig. Also, also, die, also die, zu wenig noch. Zu wenig. Okay. Auf alle Fälle zu wenig. Die Einrichtungen, machen. die wissen, dass es uns gibt, ja. äh, natürlich. Ja. Äh, momentan ist es aber auch so, dass ein bisschen sehr wenig Fahrten ja. einkommen, beziehungsweise ja. Anfragen einkommen. Ja. Ist momentan im Steigen vielleicht ja. wieder so, was man merkt. Aber Corona hat uns da schon zu ja, das, das glaube ich. Das ja, glaube das glaube ich. Ist, also da machen wir mir in Landkreis Deckendorf zumindest Werbung bis zum geht nicht mehr. Ja, Mit so dem Podcast haben wir jetzt ist, angefangen genau. und wir bleiben jetzt einfach dran. Alles okay. klar. Herr Weniger, okay, vielen herzlichen Dank. Hat einen riesen Spaß gemacht, Ihnen dazu zum Herrn. Und ich wünsche Ihnen alles Gute, dass dieses Projekt oder dieser Krankenwagen, also Herzenswunschkrankenwagen, weiterhin Erfolg hat. Ja. Dankeschön. Danke Bitte. Freue mich. Leute, es ist jetzt Ende. Also. <lacht>